আমরা জানি যে কোনো স্টুডেন্ট কোনো অ্যাপ্লিকেশন করেছে সেটা পেন্ডিং আছে কারো অ্যাপিল পেন্ডিং আছে কারো এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং আছে কারো থ্রি সি লিভ পেন্ডিং আছে এই ধরনের যে সিচুয়েশন যদি থেকে থাকে ইন্ডিভিজুয়ালের যদি কোনো কেস যদি আউটস্ট্যান্ডিং থাকে এবং তারা যদি ইন টাইমে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করে থাকে পারমিশন টু স্টে ইন দি উইকের জন্য কিংবা অ্যাপিল কিংবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ কিংবা থ্রি সি এই সব ধরনের সিচুয়েশনে কিন্তু হোম অফিস অনলাইন চেকিং সার্ভিস যেটা আছে সেইটার মাধ্যমে কিন্তু তাদের কি সিচুয়েশন আছে তাদের পারমিশন টু ওয়ার্ক আছে কিনা এটা কিন্তু চেক করা যাবে আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট আপডেট দেব সেটা হচ্ছে এমপ্লয়ারদের জন্য যে এমপ্লয়াররা কিভাবে আপনার পারমিশন টু ওয়ার্ক যে চেকিং আছে সেটা কিভাবে তারা কন্ডাক্ট করবেন এবং সেটা যদি না করেন তাহলে তাদের কনসিকুয়েন্স কি এই ব্যাপার নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আজকে আমার নলেজ শেয়ার করব প্রথমে আমি যে কনসিকুয়েন্স যেটা কি যদি কোনো এমপ্লয়ার যদি কোনো যদি কোনো ওভারসিস কোনো স্টাফকে যদি তারা এমপ্লয়েড করে তখন কিন্তু তাদের কিছু রেসপন্সিবিলিটি থাকে এবং সেগুলো যদি কমপ্লায়েন্স করতে ব্যর্থ হয় এবং যদি যদি দেখা যায় ইউকে বর্ডার এজেন্সি যখন এনফোর্সমেন্ট ইউটি এসে যখন দেখবে যে তাদের পারমিশন টু ওয়ার্ক নাই কিংবা তারা যদি ব্রিজ করে ফেলে তাহলে কিন্তু তাদের যে কনসিকুয়েন্সগুলো হবে সেটাই আমি আগে বলে শুরু করছি এটা হচ্ছে একটা কমপ্লায়েন্ট যেটা আছে রাইট টু ওয়ার্ক চেক যেটা আছে এটা কিন্তু অ্যাসেনশিয়াল ফর এভরি ইচ অ্যান্ড এভরি এমপ্লয়ারের এটা কিন্তু এমপ্লয়ারের কিন্তু চেক করতে হবে যারা ব্রিটিশ না এবং যারা যারা ব্রিটিশ এবং আইরিশ এই দুইটা সিটিজেন বাদে আর যারাই কাজ করবে তাদের কিন্তু আপনার পারমিশন টু ওয়ার্ক আছে কি না क्रिमिनलिकन होते মেনলি যেটা সেটা হচ্ছে সিভিল পেনাল্টি হয়ে থাকে আপ টু টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফর ইচ ইলিগাল ওয়ার্কার টোয়েন্টি থাউজেন্ড কিন্তু একজন ইলিগাল ওয়ার্কারের জন্য কিন্তু ফাইন হবে অতএব আমাদের কমিটিতে যারা রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছেন যারা বোচা সব চালাচ্ছেন যারা ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি চালাচ্ছেন এবং সলিসিটার প্র্যাকটিস অ্যাকাউন্টের প্র্যাকটিস যে কোনো এমপ্লয়ার তারা অবশ্যই অবশ্যই আপনারা এই এমপ্লয়ারিং যে রেসপন্সিবিলিটি যে ডিউটি আছে সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা এটা পালন করবেন তাহলে কিন্তু একজন যদি ইলিগাল ওয়ার্কার আপনার আপনার প্রিমিজে যদি ধরা পড়ে যে কাজ করছে তাহলে কিন্তু টোয়েন্টি থাউজেন্ড কিন্তু সিভিল পেনাল্টি হবে এবার আমি আসবো যে কিভাবে আপনারা এই চেকিংগুলো করবেন কখন কিভাবে আমি যে যে আপডেটটা বলছি এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আপডেট টু রাইট টু ওয়ার্ক গাইডেন্স ফর এমপ্লয়ার্স এবং এটা ইফেক্টিভ হয়েছে কিন্তু টোয়েন্টি এইথ অফ ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে কিন্তু এই গাইডেন্সটা কিন্তু ইফেক্টিভ হয়েছে আপডেটেড হয়েছে তো এই যে গাইডেন্স সেই আপডেটে বলা হয়েছে যে হোম অফিস যে রাইট টু ওয়ার্ক চেক আছে সেটির ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব আরোপ করছে এবং তারা যেসব এমপ্লয়ার আছে তাদের কাছে আশা করছে যে তারা এই যে রাইট টু চেক এটা তারা কমপ্লায়েন্স করবে এই যে রাইট টু কন্ডাক্ট অফ কমপ্লায়েন্স রাইট টু ওয়ার্ক যেটা আছে এইটা যদি কেউ করে থাকে তাহলে সে স্টাবলিশড করতে পারবে যে অ্যাটলিস্ট এই স্টেটোরি এক্সকুজ সে পাবে এই লাইবিলিটি ফর এ সিভিল পেনাল্টি যদি সে এই চেকিং যে সিস্টেম আছে ওয়ার্ক চেকিং যে এই গাইডেন্সের যে অ্যাডভাইস দেওয়া হচ্ছে এটা যদি কমপ্লায়েন্স করে থাকে তাহলে কিন্তু সে স্টেটরি এক্সকুজ পাবে এগেনস্ট লাইবিলিটি ফর এ সিভিল পেনাল্টি সেখান থেকে সিভিল পেনাল্টি কিন্তু সে বিশ হাজার পাউন্ড কিন্তু বাঁচতে পারে এখন আমি প্রথমে আসছি যে ইউজ অফ আইডি সার্ভিস প্রোভাইডস আইডিপিএস 
এখানে আইডেন্টিটি ডকুমেন্ট ভ্যালিডেশন টেকনোলজি আছে এবং আইডেন্টিটি সার্ভিস প্রোভাইডস আইডিএসপিএস আছে যেটা সাপোর্ট করে ম্যানুয়াল ডকুমেন্ট বেসড এবং হোম অফিস অনলাইন চেকিং সার্ভিস রাইট টু ওয়ার্ক চেক তো আমি যে দুটো আইডি সার্ভিসের কথা বললাম এইটার মাধ্যমে আপনারা আইডি চেক করতে পারেন এরপরে আছে যে আমরা জানি যে কোনো স্টুডেন্ট কোনো অ্যাপ্লিকেশন করেছে সেটা পেন্ডিং আছে কারো অ্যাপিল পেন্ডিং আছে কারো এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং আছে কারো থ্রি সি লিভ পেন্ডিং আছে এই ধরনের যে সিচুয়েশন যদি থেকে থাকে কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের যদি কোনো কেস যদি আউটস্ট্যান্ডিং থাকে এবং তারা যদি ইন টাইমে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করে থাকে পারমিশন টু স্টে ইন দি উইকের জন্য কিংবা অ্যাপিল কিংবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ কিংবা থ্রি সি এই সব ধরনের সিচুয়েশনে কিন্তু হোম অফিস অনলাইন চেকিং সার্ভিস যেটা আছে সেইটার মাধ্যমে কিন্তু তাদের যে কি সিচুয়েশন আছে তাদের পারমিশন টু ওয়ার্ক আছে কিনা এটা কিন্তু চেক করা যাবে এবং রেদার দেন দ্য এমপ্লয়ার চেকিং সার্ভিস এমপ্লয়ার চেকিং সার্ভিস এখানে অ্যাপ্লিকেবল হবে না যখন অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং থাকবে কিংবা অ্যাপিল পেন্ডিং থাকবে কিংবা থ্রি সিলি পেন্ডিং থাকবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ পেন্ডিং থাকবে সেক্ষেত্রে মূলত অনলাইন চেকিং সার্ভিস যেটা আছে হোম অফিস অনলাইন চেকিং সার্ভিস সেটার মাধ্যমে কিন্তু তাদেরকে এটা চেকিং করতে হবে আর রিঅ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে রিঅ্যাডমিশন টু দ্য ইউকে সেই ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে যে ইন্ডোর্সমেন্ট আর অ্যাকসেপ্টেবল তার মানে পাসপোর্টে যে ইন্ডোর্সমেন্ট থাকে সেই সেই ইন্ডোর্সমেন্টটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট হবে আর আর একটা জিনিস আপনারা জানেন যে অনেকে স্টুডেন্টদেরকে কাজের কাজে রাখেন স্টাফ হিসাবে নেন তখন হয়তো অনেকে কনফিউজ হন যে তাদের কি ফুল টাইম করতে পারবে না পার্ট টাইম করতে পারবে কত ঘন্টা করতে পারবে এইটার জন্য কিন্তু এমপ্লয়ারদের একটা এই গাইডেন্সে একটা ইম্পর্টেন্ট গাইডেন্স দেওয়া হয়েছে সেটাতে যেটা বলা হয়েছে যে তারা ওই ইউনিভার্সিটির এমপ্লয়াররা ইউনিভার্সিটির যে আপনার ওয়েবসাইট আছে সেখানে যে চেক করতে পারবে সব থেকে হাইলি রিকমেন্ডেশন করা হয়েছে যে যদি তাদের ইউনিভার্সিটি থেকে কিংবা কলেজ থেকে একটা লেটার অফ কনফার্মেশন আনা যায় যে তার কত ঘন্টা কাজের পারমিশন আছে কারণ আপনারা জানেন যে তার যদি টেন আওয়ার্স কাজের পারমিশন থাকে এবং সে তাকে যদি ফুল টাইম কাজের পারমিশন দেয়া হয় তাহলে ওই স্টুডেন্ট বিপদে পড়বে এবং এমপ্লয়ারে কিন্তু টোয়েন্টি থাউজেন্ডে কিন্তু ফাইন হয়ে যাবে অতএব লেটার ফ্রম ইউনিভার্সিটি কিংবা কলেজ থেকে কনফার্মেশন আনা যায় যদি যে তার কত ঘন্টা কাজে পারমিশন আছে এবং সেই অনুযায়ী যদি তাকে কাজ দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু আর কোনো ব্রিজ থাকবে না এবং স্টেটরি যে এক্সকুজ আছে সেটার সে ডিফেন্স নিতে পারবে আর আর যেটা বলছি যে বায়োমেট্রিক কার্ড যেটা যেগুলো আছে যে শর্ট ডেটেড বায়োমেট্রিক কার্ড নিয়ে আসলে কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি যে থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি 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 ফোরে কিন্তু এই কার্ড আর এর পরে যে আর কিন্তু কার্ড থাকবে না অতএব কারো যদি ইন্ডিফিনেট লিফ্ট ডিমেন্ট ইন দ্য ইউকে থাকে তারপরেও কিন্তু তার কার্ডের মেয়াদ থাকবে থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর এটা দেখে কিন্তু কোনো এমপ্লয়ার কনফিউশন হওয়ার দরকার নেই কারণ এই বিয়ন্ড থার্টি ফার্স্ট অফ ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরের পরে যে কিন্তু আর বায়োমেট্রিক কার্ড থাকবে না এবং আমি যে কনসিকুয়েন্স যেটা পানিশমেন্ট হবে সেগুলো কিন্তু আমি প্রথমে বলে দিয়েছিলাম তারপরে আমি বলছি যে যেকোনো একজন ইনলিগাল ওয়ার্কার টোয়েন্টি থাউজেন্ড সিভিল প্ল্যান্টি কিন্তু অবধারিত এবং এবং যাদের স্পন্সারশিপ লাইসেন্স আছে সেই স্পন্সার লাইসেন্স কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং যদি সিরিয়াস ব্রিচ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ক্রিমিনাল কনভিকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে অতএব আমাদের কমিউনিটি যারা রেস্টুরেন্টের গভর্নর আছেন যারা ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি মালিক আছেন যারা সেলুনের মালিক আছেন যারা বুচার শপের মালিক আছেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা যে কোনো ওভারসিস স্টাফকে আপনাদের জব দেওয়ার আগে আপনারা যে এমপ্লয়ার্স যে চেকিং সিস্টেম আছে সেটির মাধ্যমে আপনারা চেকিং করে সেটি কমপ্লায়েন্স করে এবং সেটি কিন্তু আপনারা রেকর্ডে রাখবেন তাহলে কিন্তু আপনারা স্ট্যাটরি এক্সকুজ নিতে পারবেন এই সিভিল প্ল্যানটি থেকে
এম কিউ হাসান সলিসিটার্স হেল্পিং পিপল থ্রু দ্য লজ আমাদের রয়েছে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লয়ার টিম যাদেরকে আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস ও নির্ভর করতে পারেন ফর কোয়ালিটি অফ ওয়ার্ক এন্ড এক্সিলেন্ট ক্লায়েন্ট কেয়ার এম কিউ হাসান সলিসিটার্স ম্যানেজ এন্ড সুপারভাইজ বাই রিনাউন্ড এন্ড এক্সপেরিয়েন্স সলিসিটার মোহাম্মদ কামরুল হাসান ইমিগ্রেশন এসাইলাম হিউম্যান রাইটস ডিভোর্স এন্ড লিজ সহ সকল ধরনের আইনি বিষয়ে সঠিক নির্দেশনা নিতে আজই যোগাযোগ করুন এম কিউ হাসান সলিসিটার্স থ্রি সেভেন নিউ রোড লন্ডন ইউ ওয়ান ওয়ান